Very good morning and warm welcome to this uh, World Environment Day, 5th June. Every year this is celebrated and uh, this year is a very special from 2021 to 2030. They're calling it as healing of the planet. So 10 years they plan to heal this planet. And uh, this year theme of this World Environment Day is ecosystem restorations. So I welcome all of you to this uh, program, today's program. I request uh, Prashant sir to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor P. S. Advertai. The mother in the day, Visha Persera Dinatane Shubashegolo, Tamagil Tilidurwaga, Ido and the Matu Purna Vadina, Bartada, Matajagatina Dienta, even the Visha Persera Dinatane, Nama Visha Vitian Dali, Prarama Dina, Achers Kundabarta, the way, other Tiva Shukuda, now Saralawagi, Achers Tai the way. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವವರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಸುಡ್ತೇವೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ವಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳ ಕನಸು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದು ಬೇರೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಸರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರದ್ದೇ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಚಲನ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಟನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಾರಾವತಿ ಎನ್ ಸಿ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಲಸದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಕ
Honorable Vice Chancellor, to say a few words on the environmental day. Namaskara. Hama Mangalore Vishwavidyanalaya. Ella bandhu bandhu vare. Ab abhimani bandhu gale. Nimi yelri kuda. Vishwa parisara dina. Yad saavarda ipatondo. Idra tumbura dayada shubhasha gala nirtai dene. Now, Nambi Kondu Banda, Idu Nana Mula Nambi Kuda Houdu, Yen Telere, Hasire Usirun Telonto Yaude on the Gida. Now Neto Adan Rakshisi, Sam Rakshisi, Poshisi, Adu Maravagi Beladaga, Neralu Matra Kodala, Taja Gali and Nukodote, Adiritelli, Kelo Maragalanto, Palagalanukura Nami and Nidi, Namige, Vijavada on the Punya the Kalsa Anta, Tilisi Korta, are in it in a lee, Yotuna, Yochana Madire, Savir Domainura, Yamba Epata Radrali, Visha Samste, June Aidne Tarikan, no, Visha Parisara Dinawagi, Archer Slike, Goshana Madit, Motta Modalanea, Parisara Dinachar and Adadu, Savir Domainura Epata, Nalku, June Aidran, Andinenda, Indina Varekuda, Prati Varsha, June either and do Vishwa Parisara Dinavanu now, Achar Stabandi Deve, Ido Bartha Desha de Limatrala, Karnataka de Limatrala, Vishwa Dadenta, now Achar Stabandi Deve. Nani in Elika Bayastan and Telere, Inta Dina, now Achari Suaga, Yen Martha and Telere, Yes to Parisara Malina, why to Telanta on the Dakalati Madlika or Tevano. Idu Mukhala Nanige Nanige, Parisara Malineva Agadaritelli, Parisarake, Hani Agadaritelli, now Parisara, Samrachis Lige, Namanama Hanta Dali, Yenu Sadana Madi the Ve, Yavariteli Kaya Kaya Pravitragi the Ve, the Yochana Madon Tadu, Madi Dre, E Dina, now Bala Arta Purnamagi, Acharis Dagate and Talonton and Managandi. In Nondiga. Covid Hatombato, E. Sankra Mika Pidugu, Wundane Ale, Ait Yardane Elevantu, Tajner Heltare Murne Ale Kura Baro Sadia Tay and Teli Hage, other Italy, a mutation and lagi, a very very retail to Prava beer town. So, E. Covid Hatombatana, E. Undo Sankata Kalda Likuda, now Bisho Parisara Dinavano. But Arta Purnavagi, Manglu Risha, then the Archer State Deve, Professor Parshantra, Kelagay, Idu Sanke Tikavagi, Mate Saralavagi Archer State Deve, Telere, Idina, now Parisar of the Bage, Chinta Madala, Chinta and Madabe Kuntelanta, Nenapiso Dinagi the one Yaradnedu, Yotuna, Nodire, Yayava, Matadali, Yayava, Retaili, Parisarake, Haniagi, then Telan, Artamari Korteve. Iga Jagatika Tabamana Yertauntu Sariada Same Dali Sariada Italy Male Agudilla Anavarshi Anavristia Bodo Ativristia Bodo Aderiti Yella Ritia Malinia Telere Bumi Malinere Bodo Vayu Malinere Bodo Shabda Malinere Bodo Jala Malinere Bodo E. Malinagalu Tadekato Vidi Vidana Yeno Idiena Agbe Kadrakuda now, Kevala Pratinja Madon Tadu at a Bashana Mador Italy Agudilla. Namigel Rikuda, either Ariu Jagriti Ago Jotege, Manavari Kagbeku, Manada Tagbeku, Matta Inuberi Hedo Modulo, Nane, Nana Nadenu de Gala Mulaka, Nana Achar Negala Mulaka, E. Mula Nambike no, E. Derisuanta on the Kainkar Dali, Palgolbe Kagate. Iritro Mangurisha Dandali, Iritelli Vibina Wagi, now Achar Sedeve. Yakantre Nama Bangladesh with Janada Snako Nata Kotra with the Artigalu Mate Sam Shodana with the Artigalige Propandas per de Yer Pariside Telegre Auru Kandu Kondage Parisara Malinu Tadekato Vidana Visho Parisara Dinavano Achari Suanta on the Riti at the Parikal Panebage Our Anisikalu Abi Prayagalu Bhavanegalu Mate Yavri Teli Karyatantra Rupis Beku Matte A Vidyartigala, Anubo Agaru, Matte or Nadugumanda the Dari, Matte than Sariada Italy, Archers Lique, or Anubo is Taranta Torokugalu, other Nivana Madli Kervanta, Karia Tantragalu, either an Ella Serisi or Prabanda Maruntado, 
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆವು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಹತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಾವು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಹವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಮ್ ಯಂಗ್ ಅಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಬೆಳೀತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು ಈಗ ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಅದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಅಭಿಯಾನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏರಿಸುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಹಸಿರು ಗಿಡವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿ ವಿ ಆರಮಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಿದೆ ಇದು ಕುಲಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಾರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಚಲನವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾರೇಕಳವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಪೋಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಇದರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಹಾಮಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಸಿರೆ ಉಸಿರು ಅಂತೇಳಿ ಉಸಿರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ನಡೆಯಿತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನೆರಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಚ್ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ವರ್ಡ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ವಿ ಯು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹೋಪ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟು ಹೀಲ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಎಫ್ ಯು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಮ್ ಆಮ್ ಡೇ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನಮೆಂಟ್ ಡೇ ಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಓ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದಾಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರಿಂದ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾವು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎನೋಮೆಂಟ್ ಡೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎನೋಮೆಂಟನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಈಗ ಎನೋಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರು ಇದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನೋಮೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಲಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನೋಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಎನೋಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಟ್ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೊ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮೂರೇ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಬಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಓವರ್ ಸನ್
This theme is a clarion call to action as well as a reminder that ecosystems around the world have been devastated, irreparably damaged, and have come to a critical point of no return. As biologists, we all know that an ecosystem consists not only of the abiotic factors, but also the biota, both flora as well as fauna, that live in a networked web of life. An ecosystem, therefore, is a home. It is a habitat of living organisms, providing essential ecosystem services to each other and sustaining the Earth's resources by recycling of macro and micronutrients in the soil, water and in air. Thus maintaining everything in homeostasis or a delicate equilibrium. So a restoration indicates renewal also of the flora and fauna and not just a repair process of the abiotic factors. Therefore, the United Nations has denoted this decade of the 2020s as the decade on ecosystem restoration with the aim to halt and reverse the decline of the natural world because it cannot just remain a symbolic tree planting ceremony anymore of a few saplings but has to do with lifestyle and policy changes at all levels whether at governance, society, communities, institutional or individual levels. Using a few snapshots here from both the UN website and Closer Home from India, we see that humans have impacted ecosystems and the Earth's scarce resources and health in detrimental ways by overexploitation and degradation, leading to climate change, thus establishing very clearly that the era we live in is indeed the Anthropocene era. Underlining this, the UN has proposed sustainable development goals one of these, or specifically the SDG 15 for 2030, is the protection, restoration and promotion of sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainable management of forests, combating of desertification, halting and reversing land degradation and halting of biodiversity loss. So how can biotechnology help? What is biotechnology? It is the application of molecules, processes and organisms for use to produce a product or a process or even an organism and biotechnology over the years has been offering several solutions, some less acceptable by the public, some more acceptable that have been put into action towards ecosystem restoration. Biotechnological approaches involve using DNA that translates into a required phenotype or function such as a hydrocarbon degrading enzyme or one that produces a human protein such as a hormone. Biotechnological approaches also work via existing pathways in cells and organisms which could lead to production of desirable secondary metabolites or lead to immobilization or degradation of a component of a pesticide or a contaminant in soil water. Biotechnology also uses the whole organism approach, whether microorganism, plant or animal. Biotechnological processes are slow with reduced turnover, but are safe and effective in the long run. The goal here would be towards ecosystem restoration, first of all, by acknowledging that forests, oceans, lakes, rivers, grasslands, marshlands are being increasingly usurped from the natural habitats of fauna and flora such that food can be grown, whether in soil or in water. The abuse of these natural habitats by excessive use of pesticides in soil and antibiotics in water has led to resistance, whether pesticide resistance or antibiotic resistance. Biotechnology has striven to reduce the use of these, both the habitats whether soil or water, as well as means of to growth by reducing chemical pesticides and fertilizers through organic approaches. Several examples of biotechnological approaches exist in plants, animals and microorganisms towards use of genetic engineering for food security, including production of transgenics, towards enabling quality nutrition of the produce, and disease-free livestock. Organisms have also been used either for bioremediation 
or for production of biofuels fuels, thus working towards green energy options. Biotechnological approaches in bringing out salt tolerant, drought tolerant crops that grow in saline conditions, arid conditions and fish that grow in brackish waters has contributed to retaining and making best use of the available soils and water. Freshwater ecosystems have been devastated the world over. One just needs to go around one's neighborhood to see the condition that our freshwater bodies are in. Our once pristine lakes and ponds with thriving ecosystems is now a thing of the past. Water is the elixir of life and with a reduction or scarcity in potable water, enormous stress is being laid on recycling. Water bodies, whether fresh or marine, are our carbon sinks. Everything ends up in underground waters or in the ocean. What is observed here on the surface is but a small percentage of what is already in the water and on the water bed. Fertilizers, pesticides, sludge dumping, untreated sewage, industrial discharge lead to eutrophication that is aging process of lakes and water bodies. Oligotrophication that is reduction of nutrients and their cycling in aquatic ecosystems. Accumulation of heavy metals altering the pH leading to bioaccumulation and biomagnification of contaminants in water dwelling organisms and finally leading to irretrievable loss of water quality. And all the organisms that live there, whether algae, diatoms, insect larvae, fish, etc. Plants such as Icornia or water hyacinth, Azolla or duckweed, Pistia or water lettuce, Terris or water ferns have been used for remediation. That is the uptake of contaminants. This phenomenon is known as phytoremediation and involves processes such as phytoaccumulation, that is accumulation of the contaminant, phytoactivation, where the contaminant is activated to be converted into another product, or phytosequestration, where it is separated out and inactivated, phytodegradation, where it is completely broken down. These processes work hard to remove the contaminant from the water bodies using their own plant-specific mechanisms. Once uptaken, the contaminant translocates to the biomass, that is the leaves. This biomass, therefore, has to be collected as it now contains the contaminant and has to be appropriately destroyed. Or other approaches such as phytostabilization and phytoimmobilization mechanisms are used to retain it in the soil such that it does not move in the food chain or enter into groundwater. Endemic species such as my mangroves, which we observe at the junction of riverine and marine habitats, have aerial roots converting stagnant water to well aerated water. Several bacteria also engage in bioremediation with principles being very similar to the plant based mechanisms wherein the contaminants enter into pathways that produce secondary metabolites. Bacterial species have been engineered that degrade plastics due to engineering of plastic degrading enzymes. Examples are the Pseudomonas species, Idionella species and exobacterium species. The devastation associated with oil spills in the ocean were realized with Exxon Valdez. Since then, several others have occurred a few days back in the Indian Ocean off the Sri Lanka coast. Fauna, particularly birds, are affected very badly. Chemical biosurfactants are used to clean up but they destroy the food chain and all the organisms that are part of that food chain are impacted. Some species are lost. If a keystone species that holds the entire food chain or ecosystem is affected, the entire ecosystem collapses. Microbes have been engineered and used to clean oil spills as they take up the hydrocarbons as their carbon source. However, they are also in need of other nutrients such as nitrogen, phosphorus, etc. Some of the organisms of importance are Pseudomonas putida or superbug, which was engineered to degrade petroleum oil. 
in fact four components of it however the extent of the spill is a limiting factor other microorganisms are alcanivorax species cycloclasticus and thalassolitus rocky sites fare much better as they have more inherent biodiversity other approaches in biotechnology have also ventured into production of biofuels using algae which contain up to 40% lipids and cyanobacteria thus working towards reducing our dependency on fossil fuels forest ecosystems have been wiped out to make space for agriculture to satisfy the needs of increasing population the forest ecosystem around the world including our own western ghats is the habitat of a large number of fauna and flora with status as either endemic which means that a species is unique to that specific geographical location and is not found elsewhere in the world so if the habitat is lost the species is lost or of a status which is known as endangered that means very likely to become extinct or threatened which means vulnerable etc forest ecosystems also constitute 80% of the world's amphibian species and most of the bird and anim and mammalian species therefore it is alarming what is happening to forest ecosystems today often what happens is that once the fertile soil is left without vegetation it will very quickly deteriorate in nutrient content and loses its water retention abilities it very soon becomes a soil crust in order to remediate and rehabilitate the soil for restoration of ecosystem several approaches have been developed including nitrogen fixing bacteria or microbial strains that fix nitrogen genetically engineered cyanobacteria vesicular and arbuscular mycorrhiza which are very intimate relations between fungi and plants addition of organic supplements or even replacing them with microbial consortia deep soil is also the source of heavy metals where they are actually inaccessible to the environment except by some natural weathering of these minerals by erosion volcanic activity or by leaching phenomenon that are very slow where the turnover is low however they can reach the environment in alarmingly toxic levels by anthropogenic activity such as mining and subsequent processes such as smelting etc thus they percolate the soil and enter the ground water heavy metals that are contaminating soils and waters are arsenic which comes from pesticides cadmium from paints and plastics lead from batteries pesticides leaded petrol chromium from fly ash and industrial waste copper from again from pesticides and fertilizers nickel from appliances batteries mercury from medical waste so whether it is the heavy metals or pesticides or herbicides insecticide nematicide avicide rodenticide fungicide you name the pest organism today you have a species specific toxin pesticides such as organochlorides organophosphates carbamates in conjunction with fertilizers improve crop yields no doubt but can also lead to pesticide poisoning affecting non target species the soil where the plants are growing and the ground water spills or unscientific landfills with petroleum and other nutrients impact the soil around them pesticide resistance has developed and the phenomenon called biomagnification has occurred due to indiscriminate use of pesticides such that we have contaminated polluted agricultural produce again the solution seems to be in phytoremediation using plants and bioremediation using microorganisms which can be used to clean up soils also for instance brassica species such as the mustard are good for inorganics and heavy metals others are sunflower elephant grass poplar shown here jatropha bamboo etc as in aquatic plants here also the plants take up the organic and inorganic contents of these contaminants 
by processes such as photo phytoabsorption, phytoaccumulation, phytosequestration, phytodegradation, etc. With approaches such as phytoextraction, the plant biomass sometimes can be re retained. Genetically modified microorganisms such as Pseudomonas species and alkaligenous species are engaged in bioremediation of alkanes, parathions, phenols, toluenes, benzene, etc. by a process called as bioaugmentation. Halophytes are plants that grow in salt-rich environments. But biomagnification or the exponential increase of pesticide accumulation remains a problem. So what is the solution? Biopesticides such as canola oil, neem, etc. can and are being used. Others use organic farming. Genetically engineering bacillus thuringiensis into agricultural crops with the cry protein which is lethal to the pest such as bullworm. Or ingestion makes the crop resistant to bullworm, thus reducing use of pesticides to a substantial extent. As such, we have Bt rice, Bt cotton, Bt mustard, Bt brinjal in India to name a few. Some are more acceptable such as Bt cotton, others not so, particularly Bt rice and Bt brinjal. The alternative to this is biotechnological approaches to develop varieties of rice that are stress tolerant, drought resistant, etc. The need of the hour is twofold. One, to reduce pressure on land use by introducing highly nutritious varieties or varieties that grow on less fertile fields, including with lesser water in terms of quality and quantity. For both these options, biotechnological approaches exist. So if this is done, it would enable restoration of ecosystems that have been lost to agriculture. There are already several R's that have become common parlance in ecology or ecosystem conservation. But I think it is not that simple anymore. First, the forest, grasslands and other fragile ecosystems such as oceans, water bodies should be reclaimed. Examples for this are agroforestry being practiced already. The habitat would need to be repaired based on the degree of damage to the soil or water. Soils and water bodies would need to be remediated and reaccumulated by hyperaccumulating plants or biodegrading or bioremediating microorganisms. The ecosystem would have to be rehabilitated and rehabituated with the flora and fauna. Only then can it be restored to what it was earlier and renewed. This is the difference between conservation and restoration. While well, conservation is maintaining a stable state, restoration attempts to reverse the adverse impacts. I will end with two stories of not biotechnological but conventional ecosystem restorations. This year in the left hand corner was an empty plot in the IIC campus in Bengaluru where Dr. T. V. Ramachandran started a mini forest. Today, from the pictures above in the top panel, we can see that you have a forest that is very similar to the Agumbe forest in the Western Ghats, with indigenous tree species, flowering and fruiting trees, and fauna or animals, including lorises, butterflies, and birds. In fact, people who visit this mini forest have asked whether they are in the Agumbe. Another example is of agricultural land purchased and restored to a forest by two nature enthusiasts. A physician from Mudabidri and the other was a, earlier a bookshop owner from Mangalore, Mr. Ashok Vardhan. Those of you who, have, who know Atri Bookshop will know who he is. He has restored the forest ecosystem in Bisle Sakleshpura and recently inaugurated a new research station for researchers to do work on biodiversity of frogs, butterflies, birds, tree species, etc. These are traditional approaches, but can be complemented by biotechnological approaches. Once renewed, a habitat becomes an ecosystem where all can survive 
and will provide the ecosystem services that have been lost. Fertile land, clean and healthy water bodies, clean air. But for this, we need to have a combined effort of environmental engineers and environmental biologists or biotechnologists and conservationists and ecologists. The organisms that would play an important role in restoration are called ecosystem engineers, whether it is the plants, microorganisms or animals or even humans. So we have hyperaccumulators, which are the reaccumulating or hyperaccumulating plants. We have the microorganisms which would remediate soils and water bodies. This ecosystem would be restored with fauna and flora, most importantly with the keystone species, without which it would anyway collapse. This ecosystem would be renewed with services being renewed. Towards this, we need to work together because the resources are finite of both soil and water. We need to learn to live sustainably to Mother Earth, to understand what our burden is to Mother Earth. To end, I would just like to quote a statement given by Jane Goodall, who spent most of her years working with the chimpanzees in Africa, trying to understand the very intricate relationship that exists between plants and animals. She says, and she got the Templeton Prize recently in May 2021. She says, and I quote, We humans are threatening all life on planet Earth with extinction. Up to one million plant and animal species are at risk and many may disappear within decades. Every species has a role to play in the tapestry of life. And if we do not protect this biodiversity, if we continue over consuming and wasting natural resources, the tapestry will gradually fall apart. Fortunately, she says, nature is amazingly resilient, which is why I brought all those examples of biotechnological approaches. Places we have destroyed, given time and help, can once again support life and engendered species can be given a second chance. And she says, there is a growing number of people, especially young people, who are aware of these problems and are fighting for the survival of our only home, which is planet Earth. We must join that fight before it is too late. Thank you one and all. Now I request Professor Tara Madam to give up. So, Eldrigo Namskara, Eldrigo Vishwa Parisaradinada Shubhasha Eldrigo. विश्व परिसर दिनों में ना प्रपंच दादियंता चर्चते दरे ये वत्तो जून फिफ्थ या क्या आचर्स बेको परिसर प्रतियंदु नम्बर करता है दे उसी रात लेके गाड़ी उन दो सेकेंड गाड़ी इंदा इल्ला दे दरे ना बदक लेके साध्य इल्ला मनुष्य रो मात्रा अल्ला प्राणी गलिगु इधु आवश्यका आहारा नीरो ये लो परिस पोल्यूशन कोड़ा जास्ती आता है इधे, सो अद के नाउ एटलिस्ट सल पसंब्रक्षण या आदरो मार्ड बेको अद नम्मा करता हुआ, ये ला भूमि में ले हुट्टी दा मनुष्यरो मार्ड बेको, प्राणी गलो पोल्यूशन मार्डो दिल्ला, मनुष्यरे हिच्चना पोल्यूशन मार्ड तरे, औरो रक्षणे मार्डले बेको अद वरा करता हुआ, सो इ जून Ibu tu matra la, warsham prati nau elru, idan nama ardbe ku. Adas tu ni ranna kadime upaya usahana, mundi na generation ni ke nau adan nau ulis be ku. Plastik anna adas tu 100% control mard ke kasta. Ya kendre nau sugar, uppu, ene tandro plastik ale sigat eshop nali. Carry bags anna reuse mard bodu. Adas tu plastik anna esse yade reuse marta marta marta, adan nau kadime mard bodu at least. माने के लिए ये न मार बो दो डस्ट भी नहीं के हाथ पार दे हेल्प करे बट ये न मार बे को सॉल्यूशन नहीं ला माने के तंदर प्लास्टिक एटलिस्ट टेन परसेंट प्लास्टिक अदर इधर ही रहते माने एल्डर माने ये लो अद के ये न मार बे कौन ता नहीं ला सर्कुलर बरते नहीं वो डस्ट भी नहीं के हाथ पार दो नोटिस बरते बट ना वो 
ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡೋದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಸಜೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡದ್ದೇ ಪ್ರೊಫೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಕುಲಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಕುಲಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂತರ ನಾವು ಕುಲಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂತು ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಕುಲಪತಿಯವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಕುಲಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೋದ ಬಾರಿ ಸ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ವಿಶೇಷ ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ರ ಇವರು ರಾಜು ಮಗವೀರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರಿಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಿಲಿಕುಳದಿಂದಲೂ ಬಂತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂತು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋದರು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು ಈ ಸರಿ ನಾನು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೆ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮನಿ ಅದು ಒಂದು ಸೊ ಕುಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಇವನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಲೇಡಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಪ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಂದು ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಚಲನ್ ಅವರೇ ಈ ದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೋನಿಕಾ ಸದಾನಂದ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ರೋಲ್ ಏನು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಪಿ ಜಿ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಟೋಟಲ್ ನೂರ ಎರಡು ಎಸ್ ಎ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಜೇಸಿ ಹೌದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಡ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಇ